నెల్లూరులో నాలుగు నియోజకవర్గాల సమస్యగా మారిన పొట్టేపాలెం కలుజు వద్ద వంతెని నిర్మాణం కోసం రూరల్ ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి పార్టీలకు అతీతంగా చేపట్టిన జలదీక్షకు జనసేన ఆధ్వర్యంలో మద్దతిస్తున్నట్లు తెలిపారు వైసీపీ ప్రభుత్వం నేతృత్వంలో పోలీసులు జలదీక్ష భగ్నం చేయడాన్ని జనసేన జిల్లా నేత కేతంరెడ్డి వినోద్ రెడ్డి ఖండించారు రెండు పేల పంతొమ్మిదిలో స్వయంగా సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇక్కడ వంతెన నిర్మాణానికి నలభై కోట్లు మంజూరు చేసినా ఈ మూడున్నరేళ్లలో పని ప్రారంభం కాకపోవడం చూస్తుంటే ఈ సీఎం బటన్లు నొక్కడానికే ఉన్నారా అని సంతకాలు పెడితే పనులు జరగవా అని సీఎం సంతకం విలువ పడిపోయిందా అని ఆయన ప్రశ్నించారు పొట్టేపాలెం వద్ద వంతెన సాధనకు తమ వంతు మద్దతు ఎప్పుడూ ఉంటుందని తెలిపారు ఈ మేరకు ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి నివాసం వద్ద మీడియాతో మాట్లాడారు నెల్లూరు రూరల్ ఎమ్మెల్యే శ్రీధరన్న గారు చేపట్టినటువంటి జలదీక్ష కార్యక్రమానికి భంగం వాటిల్లేలా దానికి ఆటంకాలు కల్పించే విధంగా ఈరోజు జిల్లా పోలీసు యంత్రాంగం వ్యవహరించిన తీరుని ఖచ్చితంగా జనసేన పార్టీ తరఫున ఖండిస్తా ఉన్నాం ఎందుకంటే ఈరోజు నెల్లూరు సిటీ నియోజకవర్గ ప్రజలకి నెల్లూరు రూరల్ నియోజకవర్గ ప్రజలకి సర్వేపల్లి నియోజకవర్గ ప్రజలకి గోవూరు నియోజకవర్గ ప్రజలకి అనుసంధానమైనటువంటి పొరులు కట్ట ఏదైతే ప్రాంతం ఉందో పొట్టేపాలెం కలుజు ప్రాంతం ఉందో ఆ పొట్టేపాలెం కలుజు ప్రాంతంలో రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరంలోనే సీఎం జగన్ రెడ్డి గారు స్వయంగా నలభై కోట్ల రూపాయల ఎస్టిమేషన్తో ఆ బ్రిడ్జి కట్టాలి నిర్మించాలని చెప్పి కూడా తెలియజేయడం జరిగింది అయితే ఈ రోజుకి కూడా దాదాపుగా ఈ అధికారంలోకి వచ్చి నాలుగు సంవత్సరాలు అవుతున్నా కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం జగన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలో ఏ నలుమూలలో కూడా ఎటువంటి అభివృద్ధికి నోచుకోకుండా ఎంతసేపు కూల్చడం ముంచడం నిరోధించడం నివారించడం నిర్మూలించడం తప్పిస్తే ప్రజలకు ఉపయోగపడేటటువంటి అంశాలు ఏది కూడా చేయకపోతే ఒక ఎమ్మెల్యేగా గెలిచినటువంటి వ్యక్తి నా నియోజకవర్గ ప్రజలతో పాటు ఇక మిగతా మూడు నియోజకవర్గాల ప్రజలకి గర్భిణులు యాక్సిడెంట్లు అవుతా ఉన్నాయి పెద్దవాళ్ళకి యాక్సిడెంట్లు అవుతా ఉన్నాయి చిన్న పిల్లలు యాక్సిడెంట్లకు గురవుతా ఉన్నారు ఆ యాక్సిడెంట్లు కూడలి ప్రాంతాన్ని ఖచ్చితంగా ఈ బ్రిడ్జి కడితే ప్రజలకి చాలా సౌకర్యవంతంగా ఉంటుందని చెప్పి శ్రీధరన్న గారు ఏదైతే జలదీక్ష కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారో పార్టీలకు అతీతంగా దాన్ని ఈరోజు భంగం వాటిల్లి హౌస్ అరెస్ట్ ఏదైతే చేశారో ఈరోజు పవన్ కళ్యాణ్ గారి తరఫున జనసేన పార్టీ తరఫున శ్రీధరన్న గారిని కలిసి ఆయనకి సంఘీభావం తెలియజేయడం జరిగింది ఎందుకంటే ఈ ప్రజాక్షేత్రంలో పార్టీలకు అతీతంగా ప్రజలకు ఉపయోగపడేటటువంటి ఏ అంశమైనా కూడా ఖచ్చితంగా అక్కడ పవన్ కళ్యాణ్ గారు జనసేన పార్టీ ఉంటుందని చెప్పి తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాం ఉపయోగపడేటువంటి ఈ జలదీక్ష కార్యక్రమానికి మేమందరం మా పార్టీ నాయకులు శ్రేణులు అందరం కూడా వచ్చి ఈరోజు శ్రీధరానికి సంఘీభావం చేశాం భవిష్యత్తులో కూడా ఏ ప్రజా ఉద్యమంలో కూడా ప్రజలకు ఉపయోగపడేటటువంటి ఏ అంశంలో కూడా ఖచ్చితంగా జనసేన పార్టీ కలిసికట్టుగా అందరం పోరాటాలకి ముందరకు వెళ్తాం ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఎలక్షన్ జరిగినా ఈ రాష్ట్రంలో ఫ్యాన్ గుర్తుని ప్రజలు వ్యతిరేకించేటటువంటి విధానాన్ని మనం చూస్తా ఉన్నాం దాన్ని స్వయంగా మొన్న గ్రాడ్యుయేషన్ ఎలక్షన్ లో కూడా చూసాం మొన్న గ్రాడ్యుయేషన్ ఎలక్షన్ లో జరిగినటువంటి ఏదైతే తొమ్మిది జిల్లాల్లో నూట ఎనిమిది నియోజకవర్గాల్లో ఏడు లక్షల పైచిలకు గ్రాడ్యుయేట్ ఓటర్స్ ఓట్లు వేస్తే ఏ విధంగా ఓటమి పాలైందో ఫ్యాన్ గుర్తును మనం చూసాం ఈరోజు ఆ యొక్క వ్యతిరేకతని ఓర్చుకోలేక ఒక ఎమ్మెల్యేని కూడా ఈ రోజు హౌస్ అరెస్ట్ కి మీరు చేశారు అంటే ఇక సామాన్యుల పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంటుందనేసి ప్రతి ఒక్కరు కూడా అర్థం చేసుకోవాలి కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఏదైతే ఆ యొక్క బ్రిడ్జి నిర్మాణ పనుల్లో మాత్రం ఖచ్చితంగా అందరం కలిసికట్టుగా ముందరకి వెళ్లి పోరాటం చేసి ఆ బ్రిడ్జి ని సాధిస్తామని చెప్పి మీ ద్వారా తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాం లేని పక్షంలో ఖచ్చితంగా రేపు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఖచ్చితంగా ఆ బ్రిడ్జి ని నిర్మించి తీరుతామని చెప్పి నెల్లూరు కేంద్రంగా నగర పరిధిలోని శ్రీ వేణుగోపాల స్వామి కళాశాల గ్రౌండ్స్ నందు ఏడవ తేదీ తెలుగుదేశం పార్టీ జోన్ ఫర్ సమీక్ష సమావేశం జరగనుంది ఈ సమావేశానికి ముఖ్య అతిథిగా రాష్ట మాజీ ముఖ్యమంత్రి తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు విచ్చేయనున్నారు ఈ మేరకు వేణుగోపాల స్వామి కళాశాల గ్రౌండ్ లో సభా ప్రాంగణం ఏర్పాట్లను నెల్లూరు టీడీపీ నేతలు గురువారం పరిశీలించారు శుక్రవారం కేవలం ముఖ్య నేతలతో మాత్రమే చంద్రబాబు సమీక్ష సమావేశం జరుగుతుంది ఇందులో ఐదు పార్లమెంటు నియోజకవర్గాల ముప్పై ఐదు నియోజకవర్గాల జోన్ ఫర్ సమీక్ష నిర్వహించనున్నారు కాగా ఈ సమీక్ష అత్యంత ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకోనుంది ఇటీవల జరిగిన ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో గెలిచి ఊపు మీదున్న టీడీపీ ఏ వ్యూహరచనలు చేయనుందోనని పలువురు ఊహాగానాలు చేస్తున్నారు ప్రధానంగా వచ్చే ఎన్నికల బరిలో నిలిచే అభ్యర్థుల జాబితా ఖరారు చేసే అవకాశాలు కూడా ఉన్నట్లు సమాచారం దీంతో నేతల్లో గుబులు మొదలైంది ఇప్పటికే సిటీ నుంచి పొంగూరు నారాయణ పేరు వినిపిస్తుండగా 
మిగతా స్థానాల్లో పోటీ చేసేదెవరో ఇప్పటి వరకు కష్టపడిన వారి పరిస్థితి ఏమిటా అని పలువురు గుసగుసలాడుకుంటున్నారు ఏదేమైనా కేవలం ముఖ్య నేతలతో మాత్రమే శుక్రవారం నెల్లూరులో జరగనున్న జోన్ ఫర్ సమీక్ష నేతల భవితకు దిశానిర్దేశం చేయనుందనిపిస్తుందని సమాచారం ముప్పై ఐదు శాసనసభ నియోజకవర్గాల సమీక్ష ఎల్లుండి శుక్రవారం ఏడో తేదీ ఉదయం ఈ వేణుగోపాల స్వామి టెంపుల్ ల్యాండ్స్ ఇక్కడ సభలో జరుగుతుంది జాతీయ పార్టీ అధ్యక్షులు చంద్రబాబు నాయుడు గారు వస్తున్నారు అయితే దీంట్లో ఓన్లీ జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షులు అంటే పార్లమెంటు అధ్యక్షులు పార్లమెంటు ఇన్ఛార్జీలు అంటే ఎంపీగా పోటీ చేసిన వాళ్ళు నెక్స్ట్ ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్సీలు నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జీలు ముప్పై మంది మండల పార్టీ అధ్యక్షులు క్లస్టర్ ఇన్ఛార్జీలు యూనిట్ ఇన్ఛార్జీలు ఇంతవరకే పరిమితం ఆల్మోస్ట్ ఒక నియోజకవర్గానికి అరవై అరవై ఐదు మంది ఉంటారు ముప్పై ఐదు నియోజకవర్గాల నుంచి ఐదు పార్లమెంట్ నుంచి వస్తారు అంటే రాజంపేట పార్లమెంట్ చిత్తూరు పార్లమెంట్ తిరుపతి పార్లమెంట్ నెల్లూరు పార్లమెంట్ ఒంగోలు పార్లమెంట్ అయితే ఒక్కటి దయచేసి మిగతా మన ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్లో చాలా బాగా కష్టపడి అందరు చేశారు అందరూ బాబు గారిని చూడాలా బాబు గారి స్పీచ్ వినాలా అని ఉంటుంది దయచేసి మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇది బహిరంగ సభ కాదు పబ్లిక్ మీటింగ్ కాదు రెండోది ఏంటంటే బాబు గారు వచ్చే దేనికి మన పార్టీ ఇచ్చిన ప్రోగ్రామ్స్ ఇదేమి కర్మ ఇంటింటికి ఎంతమంది తిరిగారు సమీక్ష చేసేదాన్ని రెండు హౌస్ మ్యాపింగ్ ఏం చేశారు అని సమీక్ష చేసేదాన్ని మూడు ఓటర్ వెరిఫికేషన్ ఫస్ట్ ఫేజ్ సెకండ్ ఫేజ్ ఏం చేశారో ఆ సమీక్ష చేసేదాని బాబు గారు వస్తుంది దయచేసి మిగతా వాళ్ళు కూడా అర్థం చేసుకోవాలా అపార్థం చేసుకోకూడదు అని చెప్పేసి నేను కోరుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఏర్పాట్లు బ్రహ్మాండంగా జరుగుతుండే అందరూ ఉదయం తొమ్మిదిన్నరకు వచ్చి రిజిస్టర్ చేసుకొని పేర్లు రిజిస్టర్ చేసుకొని వాళ్ళు ఇస్తారు కార్డు ఇస్తారు అది తీసుకొని లోపలికి ఎంటర్ అయి సాయంత్రం వరకు ఉండి స్వాగతం సుస్వాగతం తెలుగుదేశం పార్టీ జోన్ ఫోర్ సమీక్ష సమావేశానికి నెల్లూరుకు విచ్ అయిచున్న తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి స్వాగతం సుస్వాగతం ఇట్లు షేక్ అల్లా బక్షు వైస్ ప్రెసిడెంట్ నెల్లూరు పార్లమెంటు టీడీపీ మైనారిటీ సెల్ చిట్టెట్టి సురేంద్ర బాబు నెల్లూరు డిస్ట్రిక్ట్ బీసీ సాధికార కమిటీ మెంబర్ నెల్లూరు రూరల్ శాసనసభ్యులు కోటమ్మిరెడ్డి సీధరెడ్డి గారు ఈరోజు ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుంచి సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు పొట్టేపాలెం కలుజు వద్ద బ్రిడ్జి నిర్మాణ సాధన కోసం జలదీక్ష చేయడానికి మాకు అర్జీ ఇచ్చి ఉన్నారు ఆ అర్జీకి అనుమతి కోరి ఉన్నారు కాబట్టి దాన్ని దాని సమగ్రమైన పరిశీలన చేస్తే మాకు అనుమతి నిరాకరించడానికి ఈ కింది కారణాలు వెల్లడైనాయి వాటిల్లో ఈ రూట్ ఏదైతే ఉందో ఆయన తలపెట్టిన జలదీక్ష రూటు మన జొన్నవాడకి నరసింహకొండ పోయే రూటు అలాగే ఇదే రూటు మనకి బాంబే రోడ్డు బుచ్చిరెడ్డిపాలెం జాయిన్ అయిన తర్వాత రాయలసీమ ప్రాంతానికి కూడా ఇదే ఇదే ఈ రోడ్డును ఉపయోగిస్తారు కాబట్టి ఆ జలదీక్ష అక్కడికైనా అనుమతిస్తే ట్రాఫిక్ అంతరాయం కలిగే అవకాశం ఉంది అలాగే ఎమ్మెల్యే గారి మద్దతుదారులు ఆ దీక్ష పాల్గొన వచ్చిన వాళ్ళు ఆ చెరువు కట్టం నిలబడి ఉంటే ఆ తోపులాడు జరిగిన చిన్నపిల్లలు కానీ ఎవరికైనా కూడా నీటిలో పడే పడే అవకాశం ఉంది అలాగే వాళ్ళు జలదీక్ష చేసేటువంటి ప్రాంతం కూడా ఎంత లోతుంది బురద ఉండే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఆ దాని దృష్ట్యా కూడా మనం అధ్యయనం చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా ఈ టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జామ్ జరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఆ రూట్లో చాలామంది విద్యార్థులు తల్లిదండ్రులు కూడా ప్రయాణిస్తారు కరెక్ట్గా ఈయన పెట్టిన ఏడు గంటలు అంటే ఏడు గంటలకు ఎనిమిది గంటలు అంటే ఎనిమిది గంటల ముందే అక్కడ మద్దతుదారులు రావడం అక్కడ టెంట్లు కూడా వేస్తున్నారు కాబట్టి వస్తే అక్కడ ట్రాఫిక్ జామ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది కాబట్టి వీరు ఆల్టర్నేట్ రూట్ కూడా లేదా కాబట్టి ఆ ట్రాఫిక్ అంతరాయం కలిగితే మరి విద్యార్థులు వాళ్ళ యొక్క విలువైన విద్యా సంస్థను కోల్పోయే అవకాశం ఉంది దాని అధిక అలా జరిగితే విద్యార్థి తల్లిదండ్రులు కూడా ఆందోళన గురయ్యే అవకాశం ఉంది అలాగే ఈ ఈ ప్రాంతంలో దీక్ష జరిగినప్పుడు ఎలాంటి అవినించిన సంఘటన జరగకుండా బాధ్యత ఎవరు తీసుకుంటే కూడా దాంట్లో తెలియపరచలేదు అలాగే ముందస్తు చర్యగా ఏమైనా ప్రమాదాలు జరగకుండా అక్కడ అంటే గజ్జగీతగాడు కానీ వాటిలో కానీ ఏర్పాట్లు ఏమైనా ఏర్పాట్ల గురించి కూడా మాకు ఆ పర్మిషన్ లెటర్లో పెట్టలేదు అదేవిధంగా ఈ ఆర్ట్ సమ్మర్ కాబట్టి ఏప్రిల్ ఆల్రెడీ ఆర్ట్ సెట్ సమ్మర్ ఆర్ట్ సమ్మర్ వచ్చేసింది కాబట్టి ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుంచి సాయంత్రం ఐదు గంటల అంటే ఈ ఎండ తీవ్రతకి ఎమ్మెల్యే గారు వయసు రీత్యా ఆరోగ్య రీత్యా కూడా ఆయనకి ఏదైనా ప్రమాదం జరిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి దాని ఈ అన్ని కారణాల వల్ల మేము అనుమతి నిరాకరించడం జరిగింది కాబట్టి అందరూ మా ఎమ్మెల్యే గారు వాళ్ళ మద్దతుదారులు అందరూ అర్థం చేసుకొని మీ అనుమతి ఎందుకు నిరాకరించామో దాని సహేతుకమైన కార్య కారణాలు తెలియపరచాం కాబట్టి ఎవరైనా కూడా పోలీసు వారి అనుమతి లేని సమ్ ఈ ఈ టైంలో ఎవరైనా దానికి వ్యతిరేకించి ఎలాంటి కార్యక్రమాలు చేపట్టినా కూడా వాళ్ళందరూ పైన
Mr. Okanosa. ఉత్తమ అన్ని కూడా నాలుగు సంవత్సరాలు ఈ పార్టీలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తే కదా ఆ రోజు ఈ సమస్యలు కనిపించలేదా ఆ రోజులు ఈ సమస్యలు పరిష్కరించడానికి చిత్తశుద్ధి లేదా కాబట్టి పార్టీని వదిలి వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు వెళ్ళిపోవచ్చు కానీ పార్టీ మీద బురద తల్లాలనేటువంటి ఆలోచన చేయడం ఇన్ని సంవత్సరాలు ఈరోజు మనకి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి పార్టీ మీద బురద తల్లడం అనేటువంటిది మంచి పద్ధతి కాదు కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఏదో పబ్లిసిటీ స్టంట్లు తప్ప ప్రజలకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళకి అండగా నిలవాల్సినటువంటి కార్యక్రమం కాదు పబ్లిసిటీ స్టంట్ కోసం నేను పోయి జలదేశం కూర్చుంటానని చెప్పడం వాళ్ళు ఆరోజు చేయడం ఆలోచన చేయకపోతే నేను కూర్చుంటానని చెప్పడం ఇవన్నీ సర్వసాధారణమైనటువంటి అధికారంలో ఉన్నప్పుడు నెల్లూరు జిల్లాలో కాకుండా అక్కడక్కడ తిరగకుండా ఆ రోజు అధికారం అక్కడికి వెళ్ళి ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గర కూర్చొని ఉండొచ్చు ఆ సమస్యను పరిష్కరించుకొని ఉండొచ్చు నాలుగు సంవత్సరాలు ఏమీ పట్టించుకోకుండా ఈ రోజే గుర్తొచ్చినట్టుగా ఈ రోజే పాపం ఆ సమస్య ఉన్నట్టుగా మాట్లాడడం సరైనటువంటి పద్ధతి కాదు కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా పబ్లిసిటీ స్టంట్లు తప్ప మరొకటి కాదు అనేటువంటిది మనం స్పష్టంగా ప్రతి ఒక్కరికి అర్థమవుతుంది మేము చెప్పడం కాదు ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం కోసం ఈ ప్రజా సమస్యలన్నీ కూడా పొట్టేపాళెం కలుసు మీద బిడ్జీ కానీ మునుముడి కలుసు మీద బిడ్జీ కానీ పొట్టేపాళెం తాడిపత్తి రోడ్డు కానీ గణేష్ ఘాట్ ఎన్టీఆర్ నెక్లెస్ రోడ్ కానీ బారాసాయి దర్గా అభివృద్ధి మసీద్ నిర్మాణం కానీ క్రిస్టియన్ కమ్యూనిటీ హాల్ కానీ ముస్లిం షాదీ మంజిల్ కానీ అంబేద్కర్ భవన్ స్టడీ సర్కిల్ కానీ బీసీ భవన్ కానీ కాపు భవన్ కానీ ఆమంచర్ల పారిశ్రామికవాడ ఐదు నుంచి ఏడు వేల మంది నిరుద్యోగులకి ఉద్యోగాలు ఇచ్చే ఆమంచర్ల పారిశ్రామికవాడ కానీ కొమ్మరపూడి కొండపూడి దేవరపాళెం దొంతాలి ఆమంచర్ల వేలాది ఎకరాలని సస్యశ్యామలం చేసే సాగునీటి పథకాలు కానీ పేదవాడికి జానడ స్థలం ఇచ్చారు ఇచ్చిన స్థలం చాలా తక్కువ అక్కడ కనీస వస్తువులు లేవు జగనన్న కాలనీలో కనీస వస్తువుల కల్పన కోసం కానీ ముస్లిముల దళితుల గిరిజనుల బిడ్డల చదువులకి బంగారు భవిష్యత్తు వేసే ముస్లిం గురుకుల పాఠశాల కోసం కానీ ఇవన్నీ కూడా మూడు సంవత్సరాలుగా పదకొండు నెలలుగా నేను పోరాటం చేస్తుండే ఆ రోజు అధికార పక్షం శాసనసభ్యుడిగా ముఖ్యమంత్రి గారిని కలిసాం వారు స్వయంగా సంతకాలు చేశారు వారు సంతకాలు చేసిన కాగితాలు కూడా మీకు గతంలో ఇచ్చి ఉన్నానని చెప్పని కూడా మరోసారి మనవి చేస్తూ ఉన్నా అంతేకాదు ముఖ్యమంత్రి గారు ఒకటిన్నర సంవత్సరం ముందు వరద ప్రాంతాల పర్యటన నెల్లూరు విచ్చేస్తే ఆ పొట్టేపాడెం కలుసు మీద బిడ్జి సాధన కోసం అడిగినప్పుడు వెంటనే స్పందించి నిధులు విడుదల చేస్తామని చెప్పారు కానీ ఈరోజు దాకా అడుగు ముందుకు పడాల అందుకే అధికార పక్షం శాసనసభ్యుడిగా మీ చుట్టూ తిరిగా అభ్యర్థించా చెప్పులు అరిగేలా తిరిగా నడుములు ఎప్పులు వచ్చేలా తిరిగా ఈ రోజు అధికార పక్షానికి దూరంగా జరిగిన మీరు నన్ను సస్పెండ్ చేసిన ప్రజల పక్షాన పోరాటం సాగుతూనే ఉంటుంది ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం విషయంలో వెనుకడిగే ప్రశ్నే లేదు అధికారంలో ఉన్నామా లేదా అన్నది ముఖ్యం కాదు ప్రజల పక్షాన ఉన్నామా లేదా అన్నదే ముఖ్యం ఈ సంద 
ప్రజల ఉపయోగం కోసం నెల్లూరు రూరల్ ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి జలదీక్ష పోరాటానికి సిద్దమైతే వైసీపీ ప్రభుత్వం నియంతలా అడ్డుకోవడం సిగ్గుచేటని వామపక్షాలు ప్రజా సంఘాలు బీజేపీ నేతలు మండిపడ్డారు పొట్టేపాలెం కలుజు వద్ద వంతెన నిర్మాణం చేపట్టాలని కోరుతూ గురువారం రూరల్ ఎమ్మెల్యే పిలుపునిచ్చారు అయితే పోలీసులు ఆయన దీక్షను భగ్నం చేస్తూ గృహ నిర్బంధం చేశారు దీంతో రూరల్ ఎమ్మెల్యేకు అధిక సంఖ్యలో అభిమానులతో పాటు వామపక్షాల నేతలు ప్రజా సంఘాలు బీజేపీ నేతలు మద్దతు తెలిపారు సిపిఎం సిపిఐ బీజేపీ వారు రూరల్ ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి నివాసానికి వెళ్లి ప్రజా సమస్యలపై ఆయన చేస్తున్న పోరాటానికి తమ వంతుగా మద్దతు పలికారు ప్రభుత్వం దిగి వచ్చే వరకు తమ పోరాటం కొనసాగిస్తామని తెలిపారు ఈ సందర్భంగా వారు మీడియాతో మాట్లాడారు ఒక నిరంకుశత్వంగా ప్రయత్నిస్తా ఉన్నాడు ప్రజాస్వామ్యాన్ని కుని చేస్తా ఉన్నాడు అందుకోసమే ఈరోజు సిపిఐ పార్టీ ప్రతినిధి బృందము మరి ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి నిరంకుశ చర్యకు నిరసనగా మరి దీనికి మద్దతు తెలియజేసేదానికి బీదర్ రెడ్డి చేసేటువంటి దీక్షలకి ఆయన కోరుతున్న సమస్యని పరిష్కారం చేయాలని మేము మద్దతు తెలియజేసేదానికి వచ్చాము ఇప్పుడైనా ప్రభుత్వం మానుకోవాలా నీకు ఒకే ఒక సంవత్సరం అవకాశం ఉంది ఈ సంవత్సరంలో నువ్వు ప్రజాస్వామ్యాన్ని తొక్కి పెట్టలేవు అరచేతిని అడ్డుపెట్టి సూర్యకాంతిని ఆపలేవు కాబట్టి ప్రజల్లో పెన్ను బుక్కుతున్నటువంటి అసంతృప్తి అసహనము ప్రజా సమస్యల కోసం పరిష్కారానికి వచ్చే ఉద్యమాన్ని నువ్వు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అడ్డుకోలేవు అందుకోసమని ఇప్పుడైనా నీ యొక్క నియంత చర్యలు మానుకోవాలా ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రతిపక్షం అనేది సహజం నిరసనలు అనేది సహజం అది ఉంటేనే ప్రజాస్వామ్యం కాబట్టి ఆ ప్రజాస్వామ్యానికి పాత రేసేదానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి పూనుకుంటాను రోల్ బళ్ళం మాది కొత్తవెల్లడి గ్రామం నేను సిపిఎం పార్టీ నెల్లూరు రూరల్ కమిటీ సభ్యుడిని మేము ఈరోజు కొట్టేపాలెం దగ్గర ఈ యొక్క ఎమ్మెల్యే జలదీక్ష ఉండింది మా పార్టీ నుంచి కూడా పిలుపు అందరం కూడా పాల్గొనాలని చెప్పి పెద్ద ఎత్తున మా ప్లాన్ చేసుకున్నాము దాంట్లో భాగంగా ఉదయాన చీకటితో నిలిచింది అన్న ఇట్లా ఎమ్మెల్యే గారు అరెస్ట్ ఆఫీసర్ తన పట్ట అన్నను మరపించడానికి వచ్చాము ఇది నాలుగు నియోజకవర్గాలకు సంబంధించి ఈ కలుపు కొట్టేపాలెం కలుదు అనేది పెద్ద సమస్య ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ఇది నాలుగు నియోజకవర్గాల ప్రజలు ఆ దారినే వస్తూ ఉంటారు అనేక మంది పడుతూ లేస్తూ పోతూ ఉంటారు అందువల్ల దీన్ని ఒక పెద్ద మంచి పనిగా ఆయన ఒక కార్యక్రమం తీసుకున్నాడు నాలుగు సంవత్సరాలుగా ఇన్నిసార్లు చూశాడు కాకపోయేలకే ఆయన ఒక కార్యక్రమం తీసుకున్నాడు దాన్ని చేసేదానికి ఆయన మద్దతుగా అంత ముందు కూడా మేము రెండు సభలు రెండు సంవత్సరం రెండు రోజులు వరుసగా కూడా అక్కడ ధర్నా చేసాము ఏ ప్రభుత్వం వైపు నుంచి ఏ స్పందన లేదు కలెక్టర్ గారు కూడా అర్జీ ఇచ్చాము ఎలాంటి మార్పు లేదు అందువల్ల ఈ యొక్క మద్దతు మేము అన్నకి మేము మద్దతు సంఘీభావంగా మేము పార్టీ తరఫున సంఘీభావంగా ప్రకటించడానికి అన్నను కలిసి వచ్చాం మంచి పని కోసం అన్న ముందుకు వస్తే ఇలాంటి హౌస్ అరెస్ట్ చేసి అన్నని ఇక్కడే పెట్టడం మా రజక సంఘం తరఫున నేను బీసీ సంఘాల్లో కూడా పనిచేస్తున్నాను ఇది చాలా బాధ వేసింది మాకు మేము అక్కడికి సంఘీభావం తెలియదానికి అక్కడికి వెళ్తే అక్కడ కూడా పోలీసులు అక్కడ నుంచి పంపించడం జరిగింది ఇంటికి వచ్చి అన్నని కలవడం జరిగింది అన్న నాకు ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి అన్న బాగా పరిచయం ప్రతి అభివృద్ధి కార్యక్రమంలో అన్న వెంట ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ఎన్నో కార్యక్రమాలకి మేము ముందున్నాము ఈరోజు ఇక్కడ ఒక మంచి కార్యక్రమం జరుగుతుంటే ఒక జలదీక్ష అనే కార్యక్రమం జరుగుతుంటే ఇది రాజకీయాలుగా ఇది చేసి ఇలా చేయడం అనేది చాలా మంచి పని కాదని నా ఉద్దేశం ఎందుకనంటే ఇది పార్టీ పరంగా కాకుండా ఏదైతే ప్రజలు ప్రజల సమస్య మీద జరుగుతున్నటువంటి జలదీక్షని ఇలా చేయడం కరెక్ట్ కాదు ఈరోజు జలదీక్ష చేయాల్సిన ఎమ్మెల్యేని ఒక ప్రజాప్రతినిధిని తన వాయిస్ని అడ్డుకుంటూ గృహ నిర్బంధం చేయడం అనేది అసలు మాకు అర్థం కాని ప్రశ్నగా మిగిలిపోయింది ఇదే మా ఉద్యమం విధ్వంసం జరిగేది కాదు ట్రాఫిక్ జామ్ అయ్యేది కాదు జలదీక్షలో కూర్చొని నాకు అభివృద్ధి కోసం నేను నిరసన చేపడతానంటే అందుకు కూడా అనుమతి ఇవ్వకుండా ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఈ యొక్క శ్రీధర్ రెడ్డి గొంతును కూడా నొక్కేయడం జరిగింది ఇది క్షమించడానికి తప్పుగా మేము భావ భావిస్తూ ఉన్నాం మీ సిఎంఆర్ షాపింగ్ మాల్ మరియు చందన బ్రదర్స్ లో మార్చ్ తొమ్మిదవ తేదీ నుండి ప్రారంభం కాటన్ ఫెస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అద్భుతమైన డిజైన్ తో ఆహ్లాదకరమైన రంగులతో భారతదేశం నలుమూలల నుండి సేకరించబడిన అత్యుత్తమ క్వాలిటీ కాటన్ చీరలు కరిష్మా కాటన్ మీనా కాటన్ జైపూర్ కాటన్ ధనియా కాటన్ శ్రీ కాటన్ ముంగా కాటన్ పటోలా కాటన్ పోచంపల్లి కాటన్ మంగళగిరి కాటన్ కాటన్ ప్రింట్స్ కాటన్ ప్యాచ్ వర్క్ శారీస్ మరెన్నో వేలాది రకాల కాటన్ శారీస్ తో కాటన్ ఫెస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ప్రత్యేక కౌంటర్లలో కాటన్ డ్రెస్ మెటీరియల్స్ కాటన్ ఫ్రాక్స్ కాటన్ బాబా సూట్స్ కాటన్ చుడిదార్స్ మరియు కాటన్ నైటీస్ సమ్మర్ షర్టింగ్స్ ప్రత్యేక కౌంటర్లలో లభించును ఇక ఈ వేసవికి చందన వారి కాటన్ వస్త్రాలతో కూల్ కూల్ గా హాయ్ హాయిగా
విజిట్ చేయండి సిఎంఆర్ షాపింగ్ మాల్ మరియు చందన బ్రదర్స్ నెల్లూర్ ప్రజా పోరాటాలకు ప్రజా సంక్షేమానికి తెలుగుదేశం పార్టీ అండగా ఉంటుందని తెలుగుదేశం పార్టీ నెల్లూరు నగర మాజీ అధ్యక్షులు ధర్మవరం సుబ్బారావు తెలిపారు నెల్లూరు రూరల్ ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి చేపట్టిన జలదీక్ష కార్యక్రమానికి మద్దతు ప్రకటించారు పొట్టేపాలెం కలజుపై చిన్న వంతెన నిర్మాణం కూడా చేపట్టలేని దౌర్భాగ్య పరిస్థితిలో వైసీపీ పాలన ఉందన్నారు రాబోయేది టీడీపీ ప్రభుత్వం అని ఆ గాలిలో వైసీపీ కొట్టుకుపోతోందన్నారు టీడీపీ బలోపేతానికి అందరం కలిసి కృషి చేస్తామన్నారు త్వరలో చాలా మంది ప్రజాప్రతినిధులు టీడీపీలోకి రానున్నట్లు ఆయన జోస్యం చెప్పారు ఆయన వెంట టీడీపీ నాయకులు కార్యకర్తలు ఉన్నారు ఆయన నిరాహార దీక్ష లాగా ప్రారంభించినందుకు తెలుగుదేశం పార్టీ మేమందరం కూడా ఆయనకి మద్దతు తెలుపుతున్నాం ఎప్పుడు నిత్యం ప్రజాక్షేత్రంలో ఉండేవాళ్ళు కోటం రెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి గాని గిరిధర్ రెడ్డి గాని వాళ్ళు గతంలో రెండు వేల పంతొమ్మిది జూలై ఇరవై ఐదున మన రాకపోకలకు అవాంతరం కలిగే పొట్టేపాలెం కలుజు పొట్టేపాలెం నుంచి అటు నరసింహకొండ పోవాలన్నా దొన్నవాడ పోవాలన్నా ములుగుడి పోవాలన్నా ఎక్కడికి పోవాలన్నా కానీ అదే రహదారి ఆ రహదారిలో ప్రజలు చాలామంది కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఎప్పుడు వాటర్ ఫ్లోయింగ్ చాలామంది కూడా జారిపడి ప్రమాదకరమైన పరిస్థితులు ఉన్నారు అలాంటి దానికి ఆయన జూలై నెల ఇరవై ఐదో తారీఖు గవర్నమెంటు ఆయన అధికార పార్టీ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆయనకి లెటర్ ఇవ్వడం జరిగింది ఆ లెటరు స్పందించి వెంటనే దాన్ని పరిష్కరిస్తామని కూడా హామీ ఇచ్చారంట ఆ హామీ నెరవేర్చలేకపోయినా పార్టీ జగన్మోహన్ రెడ్డి పార్టీ జగన్మోహన్ రెడ్డి నమ్ముకున్నందుకు ఒక చిన్న ఫ్లైఓవర్ లాంటిది ఒక కలుజుకి వారాది అది చేయలేకపోతే ఎమ్మెల్యేలు ఏం చేస్తారు అలాంటి పరిస్థితి ఈరోజు మనం అందరం కూడా చూస్తున్నాం సంక్షేమ కార్యక్రమాలకి పెద్ద పీట వేసే నాయకులు ఎవరైనా ఉన్నారంటే నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారే నారా చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రి కావాలా అనే ప్రజలంతా కూడా ఈరోజు అన్ని రకాలుగా ఎదురు చూస్తున్నారు ప్రజాక్షేత్రంలో ఉండే నాయకులు మాకు కావాలని చంద్రబాబు నాయుడు పదే పదే చెప్తున్నారు చాలామంది ఎమ్మెల్యేలు కూడా ఎదురు చూస్తున్నారు ఎప్పుడు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో చేరతామా చంద్రబాబు నాయుడుకు దగ్గర అవుతామా అని ఎదురు చూస్తున్నారు ఇలాంటి తరుణంలో మన రూరల్లో శ్రీధర్ రెడ్డి అలా గిరిధర్ రెడ్డి వీళ్ళందరూ కూడా అక్కడ చూస్తే రామనారాయణ రెడ్డి వీళ్ళు కూడా ఉన్నారు అందరూ వీళ్ళందరూ కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ రావడం ఖాయమని మా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాం శ్రీధర్ రెడ్డి వచ్చిన దానివల్ల అట సిటీ రూరల్ కూడా మంచి పొజిషన్ వచ్చి రేపు రాబోయే ఎలక్షన్లో ఈ రెండే కాదు గిరిధర్ రెడ్డి ఒక మాట ఇచ్చారు ఎవరికి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మేము పార్టీలో చేరుతున్నాం పది స్థానాలు కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ కైవసం చేయించేదానికి మేము పట్టుదలతో కృషి చేస్తామని చాలా గర్వకరమైన మాట అది అందువల్ల అందరూ కలిసి కట్టు కట్టుగా ఆ పది నియోజకవర్గాలు గెలిచేదానికి అందరూ కలిసి పోరాటం చేసి ముందు ఉద్యమాలు చేస్తూ ఉన్నారు ఈ రోజు జలదీక్షకి సింగిల్ గా ఆయన సింగిల్ గా కూర్చుంటాడనంటేనే ఇంత భయపడి ప్రభుత్వం పోలీసు యంత్రాంగం ఇంత మందికి భయం పుట్టిందే మరి శ్రీధర్ అన్న తోటి ఇంకా మిగతా కార్యకర్తలు అందరూ కానీ ఎన్నంటున్నారు అందరూ కానీ కూర్చుంటే మీ గుండె లాగి చచ్చిపోతాయి అని చెప్పేసి నేను తెలియపరుస్తున్నా ఇది ఖచ్చితంగా పార్టీలకు అతీతంగా ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఖండించాల్సిన విషయం నేను పార్టీలకు అతీతంగా శ్రీధర్ రెడ్డి అన్నకి మద్దతుగా ఇక్కడికి రావటం జరుగుతు జరిగింది రూరల్ లో అయితే ఏమి టౌన్ లో అయితే ఏమి ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఉండే ప్రజానీకానికి అందరికి పార్టీలకు అతీతంగా ఆయన ప్రజల కోసం ఈ జలదీక్ష పోని ఆయన కూర్చుంటారంటేనే మీకు ఇంత ఓనుకి ఎందుకు అంటున్నా అధికారం మీ పట్టుకుంది ఆయన సింగిల్ గా ఉన్నారు అధికారంలో లేరు ఎందుకు ఈ విధంగా ఇబ్బంది పడుతున్నారా నేను అడుగుతున్నా మీరు ఇబ్బంది పెట్టే కొద్ది ఆయన ఇంతకు ఇంత ఇంకా ఎంతో అయ్యి మీకు గుండెల్లో నిద్ర పోతాడని చెప్తూ ఖచ్చితంగా శ్రీధర్ అన్న చేసే ప్రతి ఒక్క సమస్యకు నెల్లూరు రూరల్ ఎమ్మెల్యే కోటం రెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి చేస్తున్న జలదీక్షకు ఐఎన్ఎల్ రాష్ట్ర నాయకులు సమీ హుస్సేన్ మద్
గురువారం నెల్లూరు మాగుంట లేఅవుట్ లోని ఎమ్మెల్యే నివాసానికి ముస్లిం సోదరులతో ర్యాలీగా వచ్చారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రజా సమస్యలపై మాట్లాడే ప్రతి ఒక్కరిని అణచివేయాలని రాష్ట ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తుందని ధ్వజమెత్తారు పొట్టేపాలెం కలుజుపై వంతెని నిర్మిస్తే రాకపోకలు సజావుగా సాగుతాయని తెలిపారు త్వరలో వంతెని నిర్మాణం చేపట్టకపోతే ఎంత పోరాటాలకైనా సిద్దమవుతామని తెలిపారు ఆయన వెంట ఐఎన్ఎల్ నాయకులు కార్యకర్తలు ఉన్నారు అదేవిధంగా రూరల్ ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి చేపట్టిన జలదీక్షకు కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకులు రాష్ట్ర ముదిరాజ్ మహాసభ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు కనకట్ల రఘురాం ముదిరాజ్ సంఘీభావం తెలిపారు మన కొట్టేపాలెం దగ్గర వంతెన కోసం చేస్తున్న దీక్ష ఉందో అది మానవత్వం ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా దానికి సమర్థించాల ఎందుకంటే పొట్టేపాలెం దగ్గర ఉన్న వంతెన మనకు అందరికీ తెలుసు సింహపురి గడ్డ మీద ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు వర్షాలు వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఏ విధంగా ప్రాణ నష్టం జరుగుతుంది వర్షాలు తగ్గిపోయిన తర్వాత అటు నుంచి వచ్చే వెళ్లే వాళ్ళు ఆ పాచిలో జారి పడిపోయి కాళ్ళు చేతులు ఏ విధంగా ఇరగొట్టుకొని హాస్పిటల్ పాలైనారు మనకు అందరికీ తెలుసు కేవలం ఆ ఒక్క వంతెన వేయడం వల్ల బారాషాహి దర్గాకు వచ్చే కోట్ల మంది భక్తులకు అదేవిధంగా నెల్లూరు నుంచి అటుపక్క జొన్నాలకు కానివ్వండి నరసింహ కొండకు ఏస్పేట దర్గాకు వెళ్లే వాళ్లకు ప్రాణ నష్టాన్ని అరికట్టడానికి ఆ వంతెన చాలా ముఖ్యం ఆ సమస్య దాదాపు ఐదు జిల్లాలకు సంబంధించిన సమస్య అది ఐదు జిల్లాలకు చెందిన వ్యక్తులు అనంతపూర్ కర్నూల్ కడప పొద్దుటూరు నంద్యాల అటు నుంచి వచ్చే వాళ్ళందరూ కూడా నెల్లూరుకు రావాలంటే ఆ రోడ్డు పై నుంచి వస్తారు అటువంటి వంతెనను కేవలం శ్రీధర్ రెడ్డి గారి మీద ఉన్న కక్షతో మీరు పూర్తి చేయకుండా ఆ దారిన నెలలో నలుగురు ఐదుగురు చచ్చిపోవడం ఐదారు మంది కాళ్ళు చేతులు ఎరగడం పెద్ద పెద్ద యాక్సిడెంట్లు జరగడం జరుగుతుంది ఎంతో మంది ప్రాణాలు అక్కడ పోతుంటే దాన్ని కాపాడాల్సిన బాధ్యత ముఖ్యమంత్రి గారు మీ మీద లేదా అని చెప్పి నేను ప్రశ్నిస్తున్నాను మీరు ప్రాణాలు పోయినా పర్వాలేదు ప్రజలు చచ్చిపోయినా పర్వాలేదు ఊళ్ళు నాశనం అయిపోయిన పర్వాలేదు కానీ శ్రీధర్ రెడ్డికి మంచి పేరు రాకూడదని ఒక ఆలోచనతో ఆ వంతెన మేము మీరు ఆపి ఉన్నారు మేము ఇండియన్ నేషనల్ లీగ్ పార్టీ తరఫున ఒకటే మీకు రిక్వెస్ట్ అనుకోండి వార్నింగ్ అనుకోండి ఆ వంతెన పని కానీ పూర్తి చేయకపోతే శ్రీధర్ రెడ్డి గారితో కలిసి ఎటువంటి పోరాటానికైనా గోరిల్లా దాడులు చేసైనా దాన్ని సాధించుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం మీ సిఎంఆర్ షాపింగ్ మాల్ మరియు చందన బ్రదర్స్ లో మార్చ్ తొమ్మిదవ తేదీ నుండి ప్రారంభం కాటన్ ఫెస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అద్భుతమైన డిజైన్లు ఆహ్లాదకరమైన రంగులతో భారతదేశం నలుమూలల నుండి సేకరించబడిన అత్యుత్తమ క్వాలిటీ కాటన్ చీరలు కరిష్మా కాటన్ మీనా కాటన్ జైపూర్ కాటన్ ధనియా కాటన్ శ్రీ కాటన్ ముంగా కాటన్ పటోలా కాటన్ పోచంపల్లి కాటన్ మంగళగిరి కాటన్ కాటన్ ప్రింట్స్ కాటన్ ప్యాచ్ వర్క్ శారీస్ మరెన్నో వేలాది రకాల కాటన్ శారీస్ తో కాటన్ ఫెస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ప్రత్యేక కౌంటర్లలో కాటన్ డ్రెస్ మెటీరియల్స్ కాటన్ ఫ్రాక్స్ కాటన్ బాబా సూట్స్ కాటన్ చుడిదార్స్ మరియు కాటన్ నైటీస్ సమ్మర్ షర్టింగ్స్ ప్రత్యేక కౌంటర్లలో లభించును ఇక ఈ వేసవికి చందన వారి కాటన్ వస్త్రాలతో కూల్ కూల్ గా హాయ్ హాయ్ గా విచ్చేయండి సిఎంఆర్ షాపింగ్ మాల్ మరియు చందన బ్రదర్స్ నెల్లూర్ కొంచెం A few moments later Two hours later
మైనారిటీ సెల్ చిట్టెట్టి సురేంద్ర బాబు నెల్లూరు డిస్ట్రిక్ట్ బీసీ సాధికార కమిటీ మెంబర్